যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের যারাই আছেন তাদের যে উৎসব বা সংযমের যে কথাগুলো আসছে সেখানে দেখা যায় যে সারা বছর তারা ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিলেও নাগরিককে সম্পৃক্ত করতে আর আমাদের যেহেতু বলাই হচ্ছে এটি সংযমের মাস সেই জায়গায় আমরা কিন্তু খুব সহজে যে গণমাধ্যমে যেটি দেখতে পাই কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর মুনাফা লোভের কারণে এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এটি খুব কমন একটি কথা আপনি একজন ব্যবসায়ী নেতা হিসেবে আপনার কাছে শুনতে চাই যে কেন আসলে এই চিত্র বাংলাদেশে ভিন্ন রকম ধন্যবাদ আপনাকে জি টিভির দর্শকদেরকেও শুক্রবার থেকে পবিত্র মাহে রমজান শুরু হবে রমজানের মোবারক আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যেটা কাউসার ভাই খুব যথার্থই বলেছেন ইউরোপ এবং আমেরিকায় আমরা লক্ষ্য করি যখন ক্রিসমাস আসে তখন কিন্তু তারা তাদের প্রতিটা বড় বড় ডিপার্টমেন্টের স্টোরগুলোতে তারা ডিসকাউন্ট দিয়ে তাকে সেল দিয়ে থাকে জি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লম্বা লাইন আপনার পড়ে যায় এই ডিসকাউন্টে তারা ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য আমাদের ইসলাম ধর্মে আপনার যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হলো আমরা সমজমের মাস পবিত্র রমজান এবং আমাদের এই দেশটা কিন্তু মেজরিটি জনগণ হলো মুসলমান আমরা সবাই যে এই মাসে রোজা রাখি জিনিসপত্রের দামটা যেভাবে বাড়ানো হয় সেখানে কিন্তু সরকার সব সময় চেষ্টা করে যেন সহনীয় পর্যায়ে দামটা রাখা যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের দাম কিন্তু বেড়ে যায় আমার কাছে যে এই মুহূর্তে তথ্যটা আছে জি গত এক মাসে কিছু আইটেমের দাম কমেছে সেটা হলো মোটা চালের দাম কমেছে ছয় পার্সেন্ট খোলা আটার দাম কমেছে সাড়ে তিন পার্সেন্ট ডালের দাম কমেছে সাড়ে সাত পার্সেন্ট সোয়াবিন তেলের দাম অপ অপরিবর্তিত আছে পেঁয়াজের মিল মূল্যটা বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ মানুষ যেন এই রমজান মাসে রোজা রাখতে পারে সিয়াম সাধনা করতে পারে সেই জন্য প্রতিটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেগুলো বিশেষ করে ইফতার এবং সেহরিতে আমাদের রোজাদার ভাই বোনেরা যারা এই আহার করেন সেটার যেন দামটা সহনীয় পর্যায়ে থাকে সেটাই নির্ধারণ করা হলো সবচেয়ে বড় কাজ এবং সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনার জন্য আজকের আপনি যথার্থই একটা বিষয় রেখেছেন রমজানের দ্রব্যমূল্য তারপরও দেখা যায় কিছু কিছু আইটেম যখন রমজান শুরু হয়ে যায় আপনার অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক দাম বেড়ে সেই জায়গাটাই আমাদের সেই চিত্র কিন্তু কাউসার ভাই নিশ্চয়ই জানবেন যে একজন জনপ্রিয় দৈনিকগুলোর যদি আমরা উদাহরণ দিয়েই বলি রেফারেন্স দিয়ে বলি সেইখানে কিন্তু চিত্রগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে যে পেঁয়াজের দাম কতটুকু বেড়েছে ছোলার দাম কতটুকু বেড়েছে তো আপনি যে যেমনটি বলছিলেন যে এটি এটি হবার কথা না সরকারের পক্ষ থেকে নজরদারি আছে তারপরে হচ্ছে ব্যবসায়ী হিসাবে আমার ওই কথাটা যদি না ব্যবসায়ী হিসাবে আমরা সেটাকে সমর্থন করি না আপনার একটা ব্যবসায়ী আপনার প্রফিট দরকার আছে কিন্তু প্রফিটটা সীমাহীন হতে পারে না তার একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক রয়েছে মাত্রা রয়েছে পার্সেন্টেজ রয়েছে সে পার্সেন্টেজে তার প্রফিটটা করতে হবে কেউ কিন্তু ভলান্টারি কাজ করার জন্য ব্যবসা করে না নিশ্চয়ই 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 তার প্রফিটটা করতে হবে কিন্তু এখন আবার কিছু বিষয় দেখা যাচ্ছে বর্তমানে আপনি দেখবেন ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়েতে আপনার পৌঁছানোর জন্য এখন আঠারো বিশ ঘন্টা সেই খবরটিও কিন্তু চলে যাচ্ছে এবং আপনার পরিবহনের যে কস্ট সেটা পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এই জিনিসগুলো যখন একজন ব্যবসায়ী যখন ব্যবসা করবেন তার ওই কস্টটা কিন্তু একটা পণ্যের উপর কিন্তু আলটিমেটলি পড়ে যায় সেই বিষয়গুলো আবার মাথায় রাখা দরকার তারপরও আমরা বলবো যেহেতু রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাস সংযমের মাস সেখানে যত বেশি আপনার জনগণের জন্য যে ন্যায্য মূল্যটা সেটা নিশ্চিত করা যায় আমি কিন্তু কমোডিটি ইম্পোর্টারও না আমি কমোডিটি বিজনেসও করি না আমি একজন এক্সপোর্টার আমি বিজিএমই হলো আমরা ডোমেস্টিক মার্কেটে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই জি জি আমরা এক্সপোর্ট করি ইউরোপ এবং আমেরিকায় তারপর আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছি আপনি যেটা বলছেন ওনাদের প্রশ্ন তীর আমার দিকে কিন্তু আমি সেই সরাসরি সেভাবে আমি সেই ব্যক্তি না আমি আমি হলাম একজন সাধারণ জনগণ হিসেবে আপনি দেখেছেন আপনার এখানে আমি কথাগুলোর উত্তর দিচ্ছি আর এখানে আপনি মনে হয় কোনো আমদানিকারক বা কমোডিটি বিজনেসের সাথে জড়িত তিনি যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তাকে আমন্ত্রণ জানালে উনি প্রপারলি উত্তরগুলো দিতে পারতেন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো আমাদের সরকারের অনেকগুলি তদারকি হচ্ছে হচ্ছে না যে তা না যেটা ক্যাবের সাধারণ সম্পাদক সাহেবও বললেন আপনার বক্তা অধিদপ্তর নিয়মিত আপনার তাদের কাছে কমপ্লেনগুলো যাচ্ছে 
তারা চেষ্টা করছে সেগুলিকে অ্যাড্রেস করার জন্য আপনি একটা জিনিস দেখবেন গত বছর কিন্তু অতিবৃষ্টি এবং বন্যার ফলে ব্যাপক ফসল হানি হয়েছে আপনার ছত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন চাল কিন্তু আমদানি করতে হয়েছে যেটা ছিল গত বত্রিশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে আপনার চাল আমদানি আমদানি বত্রিশ বছরে কিন্তু এই পরিমাণ এই পরিমাণ চাল আমদানি করতে হয় নাই পাশাপাশি আমাদের এখানে আপনার মিয়ানমার থেকে প্রায় দশ লক্ষ লোক আশ্রয় দিতে হয়েছে এটাও কিন্তু আমাদের অর্থনীতির মধ্যে একটা বড় ধরনের বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে তারপরও আমাদের মূল্যস্ফীতি এপ্রিল মাসে আপনি যদি দেখেন ফাইভ সরকারের যে টার্গেট ছিল ফাইভ ইনফ্লেশন রাখার জন্য সেখানে ফাইভ যেটা হলো সামান্য বেশি তারপরও সামগ্রিক বিচারে কিন্তু এটা অনেক অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু এটা তো মুক্ত বাজার অর্থনীতি ওপেন মার্কেট আমরা যখন এক্সপোর্ট করি আপনার পৃথিবীতে সব কিছু দাম বাড়ছে একমাত্র জিনিস যেটা আমরা পোশাকের যে আমাদের কস্ট অফ মেকিং সিএম যেটা এটা প্রতিনিয়ত কিন্তু দাম কমছে তখন বায়ার কিন্তু তার রিকোয়ারমেন্ট সব কিছু যখন বলে এন্ড অব দ্য ডিসকাশন যখন বলা হয় যে তুমি আমরা অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান রেমিডিয়েশন এগুলি সব কিছু করার পরে যখন আমি প্রাইসের কথা বলি তখন সে আমাকে বলে এটা ওপেন মার্কেট তুমি যদি না যাও আই উইল শুজ ওভার সোর্সিং ফ্রম অ্যানাদার কান্ট্রি তো এই জিনিসটা হলো ওপেন মার্কেটের একটা দিক তারপরও সরকার চেষ্টা করছে আমি প্রথমেই তিনটা উদাহরণ দিয়েছি সবগুলো যে দাম বাড়ছে আসল কিন্তু তা না আপনার মোটা চালের দাম গত বছর এই দিনে ষোলোই মে যেখানে ছিল সেখান থেকে আজকে দুই হাজার আঠারোর ষোলোই মে কিন্তু দাম কম তারপরে দুর্যোগের পরেও আপনি দুর্যোগের পর খোলা আটার দাম কম আরেকটা বিষয় আমি যেটা বলেছিলাম সে ডালের দাম সেটাও কম কিন্তু পাশাপাশি বৈদ্যু তেল যেটা সেটা অপরিবর্তিত রয়েছে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে হয়তো সোলার দাম বাড়ছে কিছু কিছু আইটেমের দাম বাড়ছে তারপরও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভক্ত অধিদপ্তর ক্যাব এবং সুশীল সমাজ সবাই মিলে যদি সোচ্চার হয় অ্যাওয়ারনেস যদি বাড়ানো যায় তাহলে কিন্তু ব্যবসায়ীরা হঠাৎ করে যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সেটা করতে পারবেন 